హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గేట్ బాక్స్ ఏది మనం మార్చ్ ఒకటో తారీఖు రిలీజ్ అయిన కొత్త గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అన్ని చెప్పారు నేను అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ కొత్తగా అప్లై చేయవచ్చు లేదా ఎగ్జామ్ డేట్ అవ్వచ్చు రిజల్ట్ అవ్వచ్చు ఆల్ టికెట్ అవ్వచ్చు అన్నీ కూడా చెప్తాను నేను సో ఇప్పటికీ కనుక నా ఛానల్ మీరు కొత్త అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం పక్కన బెల్ అప్ తాలు క్లిక్ చేసేయండి డౌట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు రెస్పాండ్ అవుతాను సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఆన్లైన్ అప్లై చెక్ చేద్దాం సో టీహెచ్ డిసిఎల్ ఇంజనీర్ ట్రైనింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇదే వంద పోస్ట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఏంటంటే మనకి అప్లికేషన్ ఫీజు ఆరు వందలు పే చేయాలి జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎల్ వాళ్ళు అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూఎల్ ఎక్సర్విషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అయితే సున్నా ఆన్లైన్ పేమెంటే అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు రెండవ నెల నుంచి మూడవ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది మినిమం ఏజ్ అయినా మెన్షన్ చేయాలి కదా మినిమం ఏజ్ అయినా మినిమం ఎయిటీన్ ఇంత ఉంది మ్యాక్సిమం బాగా థర్టీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు సో వేకెన్సీ అయినా మీకు చెప్పాను కదా ఇంజనీరింగ్ సివిల్ వాళ్ళకి ఎలిపికల్ వాళ్ళకి అలాగే మెకానికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి సో ఇంకా సెవెన్ అప్లై చేయాలనుకున్న అప్లై చేసేవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి కేపీఎస్సీ ల్యాండ్ సర్వేయర్ ఆర్పీసీ రిక్వైర్మెంట్ ఇది రెండు వందల అరవై నాలుగు వెహికల్స్ ఉండడం జరిగింది అండ్ కర్ణాటక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళ తెలియ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఇది ల్యాండ్ సర్వేయర్ అనమాట అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అయిపోయి అనమాట సో జనరల్ కేటగిరీ ఆరు వందలు పే చేయాలి అదే అదర్ కేటగిరీ టూ ఏ టూ బీ త్రీ ఏ త్రీ బీ వాళ్ళు మూడు వందలు పే చేయాలి ఎక్సర్వీస్ అని యాభై రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ వాళ్ళు అయితే సున్నా పేమెంట్ కూడా ఆన్లైన్ ఉంది స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి మూడు నెల పదకొండో తారీఖు నుంచి నాలుగో నెల పదో తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది డేట్ ఆఫ్ కెనడ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏడు నెల ఇరవై తారీఖు అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఏడు వందల ఇరవై ఒకటవ తారీఖు మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కూడా ఉంది క్యాస్ట్ బట్టి హైయెస్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాటగిరీ వాళ్ళకి అలాగే టూ ఏ టూ బీ త్రీ ఏ త్రీ బీ వరకు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మాత్రం మ్యాక్సిమం ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉంది అలాగే ఖచ్చితంగా ట్వెల్త్ పాస్ అయ్యి ఉంటుంది ఐటీ కానీ ఎప్పుడు కానీ అలాగే ల్యాండ్ ఆఫ్ సిటీస్ సర్వియర్ సివిల్ కానీ బిఈ బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీర్ చేసుకుంటాయి సో నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి బీపీఎస్సీ బ్లాక్ హార్టికల్చర్ ఆఫీస్ ఆఫీసర్ రిక్వైర్మెంట్ అండి దీనికి అయితే మూడు వందల పద్దెనిమిది వేకెన్సీ ఇవ్వడం జరిగింది పేమెంట్ ఎవరి జనరల్ అయితే ఏడు యాభై ఎస్సీ ఎస్టీ వారి అయితే రెండు వందలు అలాగే ఫిమేల్ కేటగిరీ రెండు వందలు హ్యాండిక్యాప్ రెండు వందలు అదర్ కేటగిరీ ఏడు యాభై తిప్పి తిప్పి చెప్పి చెప్పాను అదే కాదు ఓకే బట్ ఆన్లైన్ అప్లై స్టార్టింగ్ డేట్ చూసేసరికి మూడు నెల ఒకటో తారీఖు నుంచి మూడు నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది మినిమం ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ అండ్ రిజర్వ్ కంట్రీస్ బీసీ వాళ్ళు అయితే నలభై సంవత్సరాలు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే నలభై రెండు సంవత్సరాలు బట్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి బీఎస్సీ హార్టికల్చర్ సైన్స్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ సైన్స్ చేసి ఉండాలి సో నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ టీఎస్ డిఎస్సి రిక్వైర్మెంట్ అప్లై ఆన్లైన్ ఫర్ డబల్ వన్ జీరో సిక్స్ టూ పోస్ట్ పదకొండు వందల అరవై రెండు వేకెన్సీ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సంబంధించింది కాబట్టి పేమెంట్ అనేది వేరే రూపాయలు పేస్ చేయాలి ఫర్ ఈచ్ పోస్ట్ సపరేట్లీ ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఉంది బట్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసరికి మూడు నెల నాలుగో తారీఖు నుంచి నాలుగో నెల మూడో తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది లాస్ట్ డేట్ ఫర్ పేమెంట్ వచ్చేసరికి నాలుగో నెల రెండో తారీఖు అలాగే మనకి ఎగ్జామ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ యొక్క షెడ్యూల్ అయితే మనకి మనకి తర్వాత మెన్షన్ చేస్తారు ఇన్ఫామ్ చేస్తారు సో దాని గురించి అయితే మీకు కంగారు పడనవసరం లేదు బట్ మినిమం ఏజ్ అనేది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అప్లికేబుల్ అలాగే మనకి పోస్ట్ వైజ్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే మనకి మూడు నెల నాలుగో తారీఖు స్టార్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా సెవెన్ చెక్ చేయండి నేను అప్పుడు వెయిట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి గోవా షిప్ యార్డ్ అండి గోవా షిప్ యార్డ్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎగ్జిక్యూటివ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇది వన్ నాట్ సిక్స్ వేకెన్సీ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ మనకి దీనికి వేకెన్సీ వన్ నాట్ సిక్స్ ఇచ్చారు బట్ పేమెంట్ రెండు వందలు పే చేయండి ఆధార్ కార్డు విషయం అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ వారు అయితే పీడబ్ల్యూ వాళ్ళు మాత్రం సున్న పేమెంట్ మోడ్ మాత్రం మనకి ఆన్లైన్ ఉంది ఆఫ్లైన్ కాదు ఆన్లైన్ ఇచ్చారు కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ డేట్ చూసే రెండో నెల ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి మూడో నెల ఇరవై ఏడో తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది మనకి సబ్ వేరియస్ వేరియస్ పోస్ట్ రిలీజ్ అయ్యి జరిగింది వేకెన్సీ తక్కువ ఉన్న ఎక్కువ పోస్ట్లు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇలాంటప్
అండ్ వెటనరీ సైన్స్ అంటే మెడికల్ సంబంధించింది అనమాట వెటనరీ డాక్టర్ తెలిసిన పశువుల హాస్పిటల్ డాక్టర్ అనమాట సో ఆ రకంగా చెక్ చేసుకోవాలి మీరు సో నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి యూపీపీఎస్సీ స్టాఫ్ నర్స్ రిక్రూట్మెంట్ అనమాట ఇది మెయిన్ నోటిఫికేషన్ ఇది అప్లై అవ్వాలి బట్ రెండు వేల రెండు వందల నలభై వేకేసీ సేవలు జరిగింది అప్లికేషన్ ఫీజు నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు అది ఓబీసీ అదర్ క్యాస్ట్ ఈడబ్ల్యూ ఎస్ వాళ్ళకి అయితే అదే ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్సైజ్ వాళ్ళకి అయితే అరవై ఐదు రూపాయలు మాత్రమే అదే పీడబ్ల్యూఆర్ ఎస్సీ ఇరవై ఐదు రూపాయలు మాత్రమే ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఉంది దీనికి అండ్ మెయిన్స్ డేట్ వచ్చేసరికి అప్లై ఆన్లైన్ ఉంది రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు నుంచి మూడు వందల పద్నాలుగు తారీఖు వరకు హార్డ్ కాపీ వచ్చేసి మూడు వందల ఇరవై ఒకటో తారీఖు అయితే ప్రిలిమ్స్ అయితే మనకి స్టార్టింగ్ డేట్ అప్లై అవ్వాలని వచ్చేసరికి ఎనిమిదో నెల ఇరవై ఒకటి తారీఖు నుంచి ఎనిమిదో నెల ఇరవై తొమ్మిది అంటే ఎప్పుడో ఇరవై నాలుగో తారీఖు పోవాలి మీరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కాదు ఇరవై మూడు అనమాట బట్ ఏజ్ లిమిట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఇయర్స్ అండ్ ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి పిహెచ్డి పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి క్వాలిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా మెడికల్ సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ చేసి ఉండాలి అంటే టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టెప్ ప్రమోట్ జనరల్ నర్సింగ్ కానీ అలాగే బిఎస్సీ నర్సింగ్ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి సో ఇంకా సార్ అప్లై చేయడానికి అప్లై చేసేవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ విషయం వచ్చేసరికి ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ నేవీ జనరల్ డ్యూటీ అవ్వాలి జీడీ దీనికి రెండు వేల రెండు వందల అరవై వేకెన్సీ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది కానీ అప్లికేషన్ ఫీజు అంత మూడు వందలు పే చేయాలి అదర్స్ అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు తెలుసుకున్న ఆన్లైన్ పేమెంట్ మోడ్ ఉంది స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి అప్లై అనేది రెండు వందల పదమూడో తారీఖు నుంచి రెండు వందల పదిహేను ఏడు తారీఖు లాస్ట్ అనమాట సో రెండు వందల అయిపోయింది ఇంక చెప్పనక్కర్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే తీసేద్దాం ఒక మిస్టర్ జారఖండ్ హైకోర్ట్ రిక్యూబర్ డెలివరీ చేయడం జరిగింది ఇంకా టైపిస్ట్ అండ్ కాపీ ఇస్ట్ అనమాట డిపాజిట్ టైపిస్ట్ ఆధార్ వేకెన్సీ ఇది బట్ రెండు వందల మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది వేకెన్సీ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది పేమెంట్ విషయానికి వచ్చే ఖచ్చితంగా ఐదు వందలు పే చేయాలి లేదా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు మాత్రమే పీడబ్ల్యూజీ వాళ్ళు అయితే డీల్ అనమాట సున్నా పే చేయాలి పే చేయాలి అక్కడ లేదు ఆన్లైన్ మోడ్ ఉంది ఆన్లైన్ అప్లై వచ్చేసి మూడో నెల ఒకటో తారీఖు నుంచి మూడో నెల ముప్పై ఒకటో వరకు అవకాశం ఉంది మినిమం ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట ఎనీ డిగ్రీ టైపింగ్ స్పీడ్ ఖచ్చితంగా ఫార్టీ పర్ రోడ్ మినిట్ అనమాట డబ్ల్యూపిఏ సో ఇంకా సవరణ అప్లై చేయాలని అప్లై చేయవచ్చు ఇంగ్లీష్ టెన్నోగ్రాఫర్ ఇంగ్లీష్ టెన్నోగ్రాఫర్ సివిల్ కోడ్ అలాగే జడ్జరీకి లెక్కారి అనమాట నెక్స్ట్ వేకెన్సీ వచ్చేసరికి నోటిఫికేషన్ అనేది ఎస్ఎస్సి మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ జూనియర్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ వేకెన్సీ అండి ఇది రెండు వందల డెబ్బై రెండు వేకెన్సీ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది ఖచ్చితంగా వేరే ఒప్పులు ఖచ్చితంగా పే చేయాలి అదే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే వంద రూపాయలు పే చేయాలి త్రూ బ్యాంక్ అనమాట పేమెంట్ బోర్డు అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి అప్లై ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఫీజు అనేది ఒకటవ తారీఖు మూడో నెల ఒకటో తారీఖు నుంచి మూడో నెల పద్దెనిమిది తారీఖు లాస్ట్ అనమాట బాగా తక్కువ ఇచ్చారు లేదా డేట్ అనేది మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం థర్టీ ఇయర్స్ ఉండాలి అదే మెడి మెడికల్ ఆఫీసర్ జనరల్ డ్యూటీ వాళ్ళు అయితే నలభై ఇయర్స్ అవసరాలు అండ్ మనకి క్వాలిఫికేషన్ అనేది బీఈ బీటెక్ బీఎస్సీ అలాగే సిఏ సిఆర్బీ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమో ఇవన్నీ కావాలండి ఇవి కష్టం చేసి ఉండాలి ఈ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్కి అండ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి పిఎస్ పిసిఎల్ ఏఎస్ఎస్ఎ టెస్ట్ మెకానిక్ ఎక్విప్మెంట్ అనమాట సో పంజాబ్ స్టేట్ పవర్ కార్పొరేషన్ వరకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీనికి నాలుగు వందల ముప్పై మూడు వేకెన్సీ ఇచ్చారు బట్ అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది మనకి ఏజ్ లిమిట్ కానీ క్వాలిఫికేషన్ కానీ మూడు నెలల ఐదు తారీఖు స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్లై ఆన్లైన్ కూడా అప్లై చేసి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్పటి వరకు వెయిట్ చేసి చెక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి హెచ్పిఎస్ఏ వెటనరీ సర్జన్ రిక్యూట్మెంట్ అనమాట ఇది మూడు వందల ఎనభై మూడు వేకెన్సీ సర్జన్ సరిగా మీకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది ఆపరేషన్ చేసేవాడిని సర్జన్ అంటారు సో అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది మనకి జనరల్ వాళ్ళు అయితే ఎక్సైజ్ మూడు అయితే వేరే ఒక పే చేయాలి అదే మెయిన్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతే రెండు వందల యాభై అదే హర్యానా పిహెచ్ వాళ్ళు అయితే సున్నా పేమెంట్ మన ఆన్లైన్ ఉంది న్యూ డేట్స్ మూడు నెల ఒకటో తారీఖు నుంచి మూడు నెల ఏడో తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది సబ్జెక్ట్ టెస్ట్ వచ్చేసి మనకి నాలుగు నెల ఏడో తారీఖు అనమాట సో మినిమం టూ సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ సో ఇంకా సవరణ అప్లై చేయాలంటే వెటనరీ సర్జన్కి వెంటనే అప్లై చేసేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి వెస్ట్ బెంగాల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ లేడీ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ అనేది మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు వేకెన్సీ చాలా ఎక్కువ రిలీజ్ చేశారు బట్ అప్లై ఆన్లైన్ విషయాన
ఆన్లైన్ కూడా పేమెంట్ అనేది బట్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసరికి మూడో నెల పదకొండో తారీఖు నుంచి నాలుగో నెల పదో తారీఖు వరకు అవకాశం ఉంది కెనడా లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ అనేది మనకి ఏడో నెల ఆరో తారీఖు అలాగే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఏడో నెల ఏడో తారీఖు మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా టూ ఇయర్ టూ బీ త్రీ ఇయర్ త్రీ బీ కూడా థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ వరకు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట క్వాలిఫికేషన్ అనేది ట్వెల్త్ ఆర్ డిప్లొమో ఆర్ ఐటీఐ చేసి ఉండాలి అదే ల్యాండ్ సర్వేర్ ఖచ్చితంగా అయ్యి ఉండాలి సివిల్ వచ్చి ఉండాలి అదే బీఈ బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఉండాలి అనమాట సో ఇక్కడతో మనకి అప్లై ఆన్లైన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డేట్స్ అండి జేఎస్ఎస్సి జేడిఎల్సిసి రిజల్ట్ ఎగ్జామ్ అనౌన్స్ చేశారు సో ఇంకా సార్ అప్లై చేస్తే అవన్నీ చెక్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి బీపీఎస్సి స్కూల్ టీచర్ ఎగ్జామ్ డేట్ అనమాట బీపీఎస్ఆర్ బీఆర్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మధ్య ఎగ్జామ్ డేట్ రిలీజ్ చేస్తారు ఈ టీచర్ ఎగ్జామ్ అనమాట సో ఇంకా సెవరా నుంచి చెక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి రిజల్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఓఎస్ఎస్ టెట్ ఆన్సర్కి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఓఎస్ఎస్ అండి బార్డర్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట ఒడిస్సా వాళ్ళకి సంబంధించింది సో చెక్ చేయండి ఇంకా సెవరా అప్లై చేస్తే నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్ పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సజ్జన్ ఆన్సర్కి అనమాట ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఆన్సర్కి రిలీజ్ చేశారు వెస్ట్ బెంగాల్ ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్కి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆర్పిఎస్ సీనియర్ టీచర్ గ్రేడ్ టూ ఆన్సర్కి ఫైనల్ ఆన్సర్కి రిలీజ్ చేశారు రాజస్థాన్ వాళ్ళు అయితే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిటీ టీచర్ గ్రేడ్ టూ నోటిఫికేషన్ ఆన్సర్కి రిలీజ్ చేస్తే చెక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి యూకే పిఎస్సి ఏఆర్ఓ ఏఆర్ఓ ఫైనల్ రిజల్ట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ప్రిలియమ్స్ అండ్ ఫైనల్ కీ రిజల్ట్ అనమాట చెక్ చేశాను ఇంకా వీడియో ఎండింగ్ వచ్చేసింది ఇంకా కేరళ సెట్ జనవరి రిజల్ట్ ఎగ్జామ్ డేట్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ రిలీజ్ అనమాట సో ఎల్బిఎస్ ఎల్బిఎస్ సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళ సార్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడో ఎగ్జామ్ కనెక్ట్ చేస్తాను లేదంటే ఇప్పుడు రిలీజ్ చేశారు సో ఇంకా సెవెన్ అప్లై చేస్తే మనం చెక్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒకటవ తారీఖు రిలీజ్ అయినా మొత్తం అంతా గవర్నమెంట్ జాబ్ కోట్ నోటిఫికేషన్ కూడా సో ఇప్పటికీ కనుక నా ఛానల్ కనుక మీరు కొత్తది ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ అయితే దాల్ క్లిక్ చేసేయండి డౌట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయండి గైస్ స్టేట్ క్రియేట్ వర్కర్స్ అండ్ హ్యావ్ అ నైస్